ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ട്യൂബ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ ക്യാരക്ടർ അറേസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ അറേസ് എന്താണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറേ അറയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിയിലെ ക്യാരക്ടർ അറേസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ അറിയേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസോ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറേ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് സീലുള്ള ക്യാരക്ടർ അറേസും ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശരിക്കും ഒന്നാണ് ക്യാരക്ടർ അറേ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുക അല്ലാതെ സീലൊരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഡാറ്റ ഐറ്റം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരാളുടെ പേര് ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതൊരു ക്യാരക്ടർ അറയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അറേ നെയിം കൊടുക്കും അറേ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് തന്നെ നെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് സ്ട്രിങ് നെയിം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നെയിം ആണെങ്കിൽ നെയിം എന്നിട്ട് ആ നെയിമിന് എത്ര ക്യാരക്ടർ വേണം എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും സാധാരണ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറേ ചെയ്തായിരുന്നു അറേ എന്താണ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനിൽ അറേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയാൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ സൈസ് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെയുള്ള നെയിം എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് എല്ലാ അറിയലുള്ള പോലെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഇനി എക്സാം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് ട്യൂബ് നെയിം ഓഫ് നെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രിങ് അതായത് അനൂപ് ട്യൂബ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ കോഡ്സിന് ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണതിനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പറയുമ്പോൾ ഡിക്ലറേ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഡിക്ലറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെയിം ഒരു ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു അനൂപ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനൂപ് ട്യൂബിൽ ഇരുപത് ലെറ്റർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും അത് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇരുപത് എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ
അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റിയിരിക്കും അതായത് നൂപ്പ് ടു എഴുതി സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി കാണിച്ചു അനൂപ് ടു എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി അതിനുശേഷം കെയർ നെയിം ഓഫ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെലോ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങളിത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എറർ കിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇനീഷ്യലൈസ് ഇനീഷ്യലൈസർ അതായത് സ്ട്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് എറർ വരിക ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഫോർ എൻ അറ കെയർ ഈസ് ടു ലോങ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെലോയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലൈൻ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസ് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതേ സൈസ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എറ് വരില്ല ഓക്കെ സൈ സേവ് അടിച്ചു അതിനുശേഷം ഓക്കെ വേറെ വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് കാണിക്കുന്നത് ഹലോ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ഹലോ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ബക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എപ്പോഴും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സെയിം അഞ്ച് എന്നെ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക അഞ്ച് എന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എറൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എറൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഹലോ എന്ന് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എത്രയാണോ സൈസ് അതേ സൈസ് അതായത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്ര സൈസ് തന്നെ കൊടുക്കരുത് അതിനേക്കാളും കൂടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അതായത് അഞ്ച് സൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറെണ്ണായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു സ്ട്രിങ് എൻഡ് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയില്ല ലാസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സെയിം സൈസ് അതായത് ഹലോന് എത്രയാണ് സൈസ് സൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഹലോൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ അതേ സൈസ് ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്ലാഷ് സീറോ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്ലാഷ് സീറോ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയ ഉണ്ടാക്കി ക്യാ ക്യാ എക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ അറിയ ഉണ്ടാക്കി അതായത് അതിന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ എന്നാണ് അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു ഹായ് ഓക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചെന്ന് ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടോ ഹലോ ഹായ് ഹലോ ഹാ ഹലോ ഹായ് ഹലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഹലോ ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ആയില്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ കൊടുത്തതിന് ഹായ് ആണ് കൊടുത്തത് ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലാഷ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ കൊടുക്കാത്തതിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതായത് സ്ലാഷ് സീറോ ഇതിന് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇവിടുന്ന് മുതൽ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നറിയ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാ ലോജിക്കൽ എറേഴ്സാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പൈലേഷൻ എറിലോ ഒന്നും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് കൊടുത്തു വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഹായ് ഹലോ എന്ന് തന്നെ വരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് ത്രീയിൽ മൂന്നാഹ കൊടുത്തു വരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി ശരിയാക്കാം ഓക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്ലാഷ് സീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വിട്ടു പോകാൻ വിട്ടു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എറ് വരാൻ കാരണം അത
ഹലോ എന്ന് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താലോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എസ് ടി ആർ എൽ എൽ എന്നാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം എൻ്റെ ഇൻ്റെ എസ് ടി ആർ എൽ എൽ എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ എൽ എൻ ഓഫ് നെയ്മ് സേവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വേറെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പോകും കേട്ടോ എക്സ് വൈ നോക്കാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ പക്ഷെ ഹലോ ഇല്ലാത്ത ലെങ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈസ് എത്രയാണ് സൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഓക്കെ അതായത് നെയ്മിന് ആറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ എലിയൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല എപ്പോഴും ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഓൾട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലാഷ് സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ എസ് ടി ആർ എലിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐട്രേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പാറ്റേൺസ് വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് സി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ എൽ എ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ പേര് നിന്നിട്ടും സ്ട്രിങ് കോപ്പി അതായത് സ്ട്രിങ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റി ആർ കോപ്പി ഓഫ് സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ് ടൂലെ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് വണ്ണിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ സി പി യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിളിക്കുകയാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഓഫ് ഏതിലോട്ടോ കോപ്പി ഉണ്ട് നെയിം കോപ്പിയിലോട്ടാണ് കോപ്പി ഉണ്ട് നെയിം കോപ്പിയിലോട്ടാണ് കോപ്പി ഉണ്ട് അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് കോപ്പി ഉണ്ട് നെയിം ആണ് കോപ്പി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പുട്സ് ഓഫ് നെയിം കോപ്പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സേവ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പൈൽ ചെയ്യുക റണ്ണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഹലോ എന്ന് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് നെയിം വണ്ണിൽ നെയിമിനെ എതിരേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് സ്ട്രിങ് നെയിം കോപ്പിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യുക എസ് ടി ആർ സി പി ഐ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് കൺകാനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നെയിം കോപ്പി നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് കൺകാനേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ട്രിങ് കൺകാനേഷൻ എസ് ടി ആർ സ്കാറ്റ് അതിൽ സ്ട്രിങ് വണ്ണും സ്ട്രിങ് ഔട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ് വണ്ണിലോട്ട് അതായത് സ്ട്രിങ് വണ്ണിലോട്ടായിരിക്കും സ്ട്രിങ് ടു എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇനിയൊരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ ഹൈ വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം
സ്ട്രിങ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് സീറോ അല്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഞാൻ മേലെ കൊടുത്തു ചോദിക്കാം വ്യൂവേഴ്സ് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വേണ്ട സീറോ എന്നാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നാക്കി വിചാരിക്കാം സേവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഓക്കെ മൈനസ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്യാബ് അതായത് ഇത് ആൽഫബെറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ഹയർ ഏതാണ് ലോവർ എന്നാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാളും ആൽഫബെറ്റിക്കലി ഹയർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡിലാണ് വി ഇത് കൊടുത്തു തരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ടി ആർ സി എം പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൽഫബെറ്റിക്കൽ അത് ഹയർ ആണോ മേ മേലെയാണോ താഴെയാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ആൽഫബെറ്റിക്കലി ഹയർ ആണോ ആൽഫബെറ്റിക്കലി ലോവർ ആണോ അതായത് വലിയ അതായത് ആൽഫബെറ്റിക്കലി നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെയാണോ താഴെയാണോ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പിയിൽ ആ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതായത് സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതായത് ആൽഫബെറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രിങ് ആൽഫബെറ്റിക്കലി ഹയർ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാൾ എങ്കിലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത് ആൽഫബെറ്റിക്കലി ലോവർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആൽഫബെറ്റിക്കലി ലോവർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാളും എങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കം സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹെഡർ ഹെഡർ ഫയലാണ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയൽ ഓക്കെ ഈ ഫ ഈ ഹെഡർ ഫയലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിക്ലറേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് സ്ട്രിങ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കൂടുതലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റിയർ സി എം പി ആണ് കാരണം ഇത് ആൽഫബെറ്റിക്കലി ഹയറോ ലോവറോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എസ് ടി ആർ സി എം പി വെച്ച് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൽഫബെറ്റിക്കലി നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റിക്കലി സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ന